こんにちはハーリーです今日は秋葉原末広町エリアにある一人でも行きやすい夜ご飯6選をご紹介します皆さん一人でサクッと夜ご飯を食べたいときどこに行くか迷いませんか Google や食べログで秋葉原一人夜ご飯で調べてもたくさん出てくるし行ってみたら一人では入りづらいお店だったなんてこともあると思いますそこで今日の動画では実際に僕が行ってここは一人でも入りやすいと思ったお店を6つご紹介します秋葉原末広町エリアで一人夜ご飯をするときに必ず役に立つ動画なので今日も最後まで期待してみてください僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店をご紹介しているので今日の動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日ご紹介する6つのお店の場所はこちらになりますそれでは早速参りましょう1つ目のお店は肉の万世さんです秋葉原駅と神田駅の間にある神田川沿いにありますなんとこの大きなビル全部が万世さんなんですよ万世さんは昭和24年創業の美味しい肉料理がいただけるお店です1階がラーメン2階がステーキ3階4階がレストランになっていますステーキを食べたい人は2階ハンバーグを食べたかったり比較的お手頃価格でいただきたいなら3階4階へ向かいましょう今映しているのが3階4階のレストランエリアでこちらはワンランク上のファミレスといった空間です背もたれが高く他の人の視線が気にならないのはお一人様に優しいですねお客さんは若者から大人までお一人様からファミリーまでさまざまな人が来ていますメニューはこちらです店員さんに聞いたところ一番人気はカットステーキ 70g とハンバーグみたいなので迷ったらこちらを選びましょうソースはデミグラスソースまたはステーキソースから選べて焼き加減もリクエストすることができますハンバーグやステーキの他にもサラダやナポリタンおつまみメニューなどレストランらしく幅広いメニューが揃っていますよこちらが一番人気のカットステーキ 70g とハンバーグデミグラスソースですジューッと焼かれている音が食欲をそそりますよねハンバーグはしっとり美味しいハンバーグです最近流行りのゴロゴロ系や生肉系ではなく伝統的な王道をいく美味しさですねデミグラスソースをつけるとうまみとコクがアップしてさらに美味しくなります一方ステーキは柔らかく弾力がありますもちろん5000円以上するステーキに比べると物足りないんですけどハンバーグとセットになって2000円で食べられるステーキにしてはかなりレベルが高くさすがは人気店と思わせる味わいですね一人でも友人同士でもファミリーでも行きやすいお店なのでぜひ行ってみてください2つ目のお店はマルゴさんです秋葉原駅とお茶の水駅の間にありますマルゴさんはミシュランビブグルマンも獲得しているとんかつの名店です食べログ100名店にも毎年選ばれていますね店内は1階にカウンター6席とテーブル2宅2階にもテーブルで24席ありますお客さんは30代から80代と幅広い年齢層の男性が多いですただ女性のお一人様もいて最近は海外の方も多いですねメニューはこちらです一番人気は特ヒレカツと特ロースカツなので初めての人はあっさり好きなら特ヒレカツこってり好きなら特ロースカツを選びましょうご飯、赤だしおしんこうがついたセットメニューは550円でつけることができますよこちらがマルゴさん名物のトクロースカツです見るからに衣のサックサク感が伝わってくるビジュアルですよねマルゴさんのトンカツは130度から140度で約15分間じっくりと揚げて最後に余熱で仕上げた極上のロースカツですそんなロースカツのお味は豚肉がめちゃめちゃ柔らかくて濃厚な旨味と甘みがしっかりと感じられますソースやからしをつけて食べるのもいいんですけど豚そのものの味がすごく美味しいので
そのままいただくのが一番おすすめですね薄衣なので重たくなく最後まで美味しくいただくことができますちなみにご飯とキャベツは一度だけおかわりすることができて食前は緑茶で胃の運動食後はジャスミン茶ですっきりとできるのもグッドポイントですよマルゴさんは大人気店なのでお昼ほどではないものの夜でもかなり待ちます平日の夜6時に行った僕は20人目くらいで約45分待ちましたまたラストオーダーは夜の8時までとなっているんですけど混雑具合によっては夜の7時過ぎに並んだ人で最後となることもあるので確実に食べたい時は夜の7時には行くのがおすすめですよ3つ目のお店はベンガルさんです秋葉原駅から歩いて8分末広町駅からならすぐのところにありますベンガルさんは食べログトップ5000にも選ばれる1973年創業の老舗カレー屋さんですマツコの知らない世界などメディアでも数多く取り上げられているので知っている人も多いですよね店内は洋風の落ち着いた空間です昭和の BGM がゆったりとした雰囲気をより豊かにしていますねお昼はすごく混んでいるんですけど夜はあまり混んでおらずお一人様でも入りやすいですメニューはこちらです名物はビーフ角切りカレーなので初めての人はこちらを選びましょう他にも焼きビーフカレーやキーマとバターチキンがセットになった欲張りダブルカレーもありますよこちらが名物のビーフ角切りと野菜カレーですビーフカレーだとお肉とじゃがいもだけなんですけど野菜カレーにすることでキャベツレンコンきのこナスなどたくさんのお野菜がゴロゴロと入ってきます野菜の甘みがしっかりと溶け出すので野菜カレーを頼む時は辛口を頼むのがポイントですねお肉はスプーンでほぐせるほどホロッホロに煮込まれていてビーフのうまみが感じられます肝心のカレーは酸味と苦味が癖になる大人の味わいですお店のこだわりが秋葉原の街の雰囲気や食文化が変わってもベンガールの味は変えないことだけあってこの味は1973年の創業から変わっていないんですよがっつり味が好きな僕としては正直物足りなかったんですけど昔ながらの味が好きな人にはとことんハマるカレーだと思いましたランチはすごく並ぶんですけど夜ならすんなりと入れるのでぜひ夜にこそ行ってみてくださいプラスアルファでご紹介するのが牛カツ1233ですこちらはベンガルさんのすぐ近くにある大人気の牛カツ屋さんでいつも大行列ができています僕が月曜日と木曜日の夜7時に行った時は1時間待ち水曜日の夜7時45分は売り切れと言われて店員さんに聞いたところ夜はだいたい1時間くらい並ぶとのことでした一人夜ご飯で1時間はちょっとなぁと思ったので諦めたんですけど平日の4時から5時くらいなら約30分待ちで入れるらしいですよ行った人はぜひコメント欄で感想を教えてくださいね4つ目の店は須田町食堂さんです秋葉原駅から3分くらい歩いた複合ビルの秋葉原 UDX3 階に入っています須田町食堂さんはちょっぴり贅沢したい時に楽しめる大人のお子様ランチのお店です店内はカウンターとテーブル席合わせて62席とかなり広々としています飲み屋さんではないのでカフェのようにまったりと過ごせる空間ですねお客さんは若者からご年配の方まで幅広い年齢層の方が1人からグループまでさまざまなシーンで来ています男女比は男性に対女性8くらいなんですけど男性女性ともにお一人様も多いですよメニューはハンバーグからビーフシチューオムライスカツカレーなどさまざまな洋食が揃っています金額も1000円から揃っているので使いやすいですよね須田町食堂さんといえば大人のお子様ランチが有名なのでちょっぴり贅沢しようという気持ちでこちらを頼むのがおすすめです大人のお子様ランチという名前なんですけど夜でも頼めるので安心してくださいね
こちらが僕おすすめの大人のお子様ランチですハンバーグナポリタンエビフライサラダオムライスが揃っている夢のクインテッドですよねハンバーグにお肉がしっかりと詰まっていたりナポリタンが昔懐かしい味わいだったりとお味もちゃんと美味しいですただ正直に言うと感動というレベルではなく1980円でこんなにもたくさんのおかずがあるなら美味しいという感じですね一方店員さんの接客はお水のおかわりをこまめに聞いていたり食べ終わったお皿はすぐに下げていたりとお客さんによく目配りされていて丁寧で本当に素晴らしかったです店員さんの接客がいいとそのお店の印象も良くなりますよね女性一人でも入りやすいまったりできるお店なのでぜひ行ってみてください5つ目の店はこだわり回転寿司マグロビトさんです秋葉原駅中央口目の前にあるヨドバシカメラの8階にありますマグロビトさんは毎朝豊洲市場から仕入れた新鮮なお魚をいただけるお寿司屋さんです店内はカウンターとテーブル席がある一般的な回転寿司のスタイルですお客さんは20代から60代と幅広い年齢層の方が来ていてカウンターで一人飲みしているサラリーマンの方からまったりお食事しているご夫婦お子様連れのファミリーなどさまざまなシーンで利用されています平日夜は比較的サラリーマンの方が多いですね注文はタッチパネルで行うスタイルです名物は AKB 軍艦盛りみたいなんですけど僕が夜の8時30分に行った時はすでに売り切れていましたまずはお店の看板メニューマグロ人盛りですさすがは看板メニューだけあってマグロはすごく美味しいですね特にこの中トロは油がしっかりと乗っていてお口に入れるととろけていきますマグロ人さんは高くはないけど特別安いわけでもないので正直マグロ以外はお値段そうという感じですただこの価格帯のお寿司の中ではかなり満足度が高いお店ですねもう少しお値段を上げてもよければ寿司スタンド3653が僕としてはかなりおすすめですちなみにこのヨドバシカメラの中には夜でもお魚定食が食べられるいちごやヘイジさんや僕の大好きな東京トンテキさんも入っているので一人ご飯で迷ったらとりあえずここに来てみると覚えておくと夜の一人ご飯に困らないですよぜひ行ってみてください最後のお店は手打ちそば切りたくみさんです秋葉原駅と浅草橋駅の間にありますたくみさんは風味豊かな絶品十割そばがいただけるお店です撮影は料理のみ可能なので店内とメニューは言葉でご説明しますね店内は気を基調とした落ち着いた空間ですカウンター席があるのでお一人様でも入りやすいですねメニューは冷たいおそばから温かいおそば天ぷらサイコロステーキまで幅広く揃っています僕はざると田舎の2食もいになった合盛りをいただきましたたくみさんのおそばは茨城県のブランド品種日立焼きそばの実を 100% 使用した10割そばですまず一口そのままいただくとそばの豊かな風味が鼻へ抜けていきますめちゃめちゃ香り豊かでそばの甘みも感じられるのでおつゆをつけなくても美味しいおそばですざると田舎の違いで言うとざるはそばの身の甘みがより感じられるツルツルとした麺で田舎はそばの身そのものの匂いがより強く感じられるしなやかな麺でしたよ1000円ちょっとというお値段でここまで香り高いおそばはなかなかないのでこれは本当に感動しましたそば湯はドロッと濃いタイプでこちらもそば湯だけで飲みたいくらいの美味しさです秋葉原の繁華街から離れた場所にあるだけあって夜はもちろんお昼も比較的入りやすいですよハーリーが感動したおそば屋さんにぜひ行ってみてください今日は秋葉原末広町エリアにある一人でも行きやすい夜ご飯6000をご紹介しました
皆さんの気になるお店はありましたか今日は6つのお店をご紹介したので僕の方で分かりやすいように表にまとめてみましたあくまで僕個人の感想なんですけど参考にしてくれると嬉しいです最後に僕のおすすめのシーンをご紹介します昭和24年創業ビル1棟が丸々お店になったがっつり楽しむ肉ディナーなら肉の万世さんミシュランビブグルマン獲得食べログ百名店にも毎年選ばれる名店とんかつ屋さんならとんかつまるおさん1973年創業テレビでも多数放送される伝統のカレーならベンガルさんいろいろな味が楽しめる女性一人でも入りやすい洋食屋さんなら須田町食堂さん秋葉原駅の目の前毎朝豊洲市場から仕入れた新鮮なお魚をいただける特にマグロが美味しいお寿司屋さんならマグロビトさんハーリーが感動した風味豊かな絶品の十割そばなら手打ちそば切り匠さんがおすすめですぜひ行ってみてくださいきょうのおまけでは秋葉原 UDX さんをご紹介します4番目にご紹介した須田町食堂さんが入っているビルですね2階には東京で話題のハンバーガー将軍バーガーさんが入っていたり4階には UDX シアターというイベント用のシアターもあります特におすすめしたいのが5階のブロッサムブーケカフェですこちらは w i f i 電源完備なので作業をしたい人に優しく出演室もあるのでタバコを吸う人にも優しく何よりコーヒー1杯300円というお財布にも優しいカフェですよオフィスエリアにありながら一般人でも入ることができるカフェでビジネスマンが多いので落ち着いた空間ならも素敵ですねちなみに夜は素敵な雰囲気になるので若いカップルが UDX2 階のプロントさん前でまったりと過ごしていますよ秋葉原駅電気街口から秋葉ブリッジという橋でつながっているのでぜひ覚えておいてくださいねこれからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で